அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்னோட பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் நாளையோட பங்கு சந்தை எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் இன்னோட மார்க்கெட் இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டான் ஆனதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நம்ம கண்டினியூஷனாக டீட்டெயிலாக பேசலாம் அதே நேரத்தில் என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்தவரை பதினொன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற புள்ளியோட நிறைவடைஞ்சி இருக்கு இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி எழுபத்தஞ்சு புள்ளிகள் அதிகமாகி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சென்சக்ஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் நாற்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது புள்ளி முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நேர்லி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு புள்ளி சைபர் ஏழு புள்ளிகள் அதிகமாகி மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஒரு நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை அறநூத்தி அறுபத்தி மூணு புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளிகள் வந்துட்டு அதிகமாகி முப்பதாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட வந்துட்டு நிறைவடைஞ்சிருக்கு நேர்லி மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் ரிட்டன் ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கேண்டில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நேர்லேயே மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு கண்டினியூஸ்லி என்னோட மார்க்கெட் ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் ஒரு கேப் அப்ல ஓப்பனிங் இருந்தாலும் மார்க்கெட் நல்லா ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் பட்ஜெட் அன்னைக்கு மார்க்கெட் எவ்வளவு தூரம் டவுன் ஆனதோ அதோட ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் மிட் ஆஃப் த செஷனுக்கு மேல மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி மார்க்கெட்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் பட்ஜெட் அன்னைக்கு மார்க்கெட் எவ்வளவு தூரம் அந்த நியூ பொசிஷன் நேரத்தில் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இந்த சிக்ஷன் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிட்டன் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் ஒரு அப்டன் போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த அப்டன் போர்ஷன்ஸ் ரிட்டன் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுக்கு மேலே நாளையோட மார்க்கெட் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே நேரத்தில் நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸ்ல தான் இருந்தது அந்த டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் ரிட்டன் ஒரு அப்டன் போர்ஷன்ஸாக வந்துட்டு மேக் பண்ணிருக்கு ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கேண்டில் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அதே நேரத்தில் நிஃப்டி பேங்கும் பட்ஜெட் அன்னைக்கு எவ்வளவு தூரம் இழந்ததோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் நேர்லேயே வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்லாண்டிங்ல இருந்து மார்க்கெட் அப்டன் ஆகிற பட்சத்துலேயும் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் மூமெண்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை ட்ரிபிள் டாப் பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட் ஒரு டவுன் செஷன் மூமெண்ட் கொடுத்துருந்தது அதோட அப்டன் மூமெண்ட்டும் இப்போ நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் செக்ஷனாக வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஷன் போர்ஷன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல மார்க்கெட் ரிட்டன் இந்த ஸ்லாட்டிங்ல இருந்து ஒரு அப்டன் போர்ஷன்ஸ்ல மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் மூமெண்ட்ல மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் குளோபல் கிப்ஸை பொறுத்தவரை இருந்த அந்த கொரோனா வைரஸ் சம்மந்தமான இது வந்துட்டு இப்போ ஸ்டேபிலைசேஷன் கண்டிஷன் நியர் நியர்லி அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்குரிய எல்லா நாடுகளும் வந்துட்டு அதுக்குரிய நிதி உதவி நிதி வந்துட்டு ஒதுக்கி அவங்க ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்துட்டு அதோட ஆராய்ச்சி வந்துட்டு தொடங்கப்பட்ட ஒரு காரணத்தினாலையும் அதே நேரத்தில் அதுக்குரிய சீக்கிரமாக மருந்து வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து என்னோட மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர் மூமெண்ட் போயிருக்கு அதே நேரத்தில் யூஎஸ் மார்க்கெட்டோட ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸ் நேற்று ஈவினிங் வந்துட்டு நேற்று நைட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருந்தது ஸோ அந்த ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸோட ஃபார்மேஷன்ஸும் நல்ல ஒரு முறையில் இருந்தது டவ் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு டவுன் ஆச்சோ அதே நேரத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஆக்சுவலி ஃப்ரைடே எவ்வளோ தூரம் டவுன் ஆச்சோ அந்த செக்மெண்ட் மூமெண்ட்டாக நேற்று நைட் வந்துட்டு ஒரே நாளில் கெயின் பண்ணிச்சு அதோட தாக்கமும் இன்னோட நம்மளோட பங்கு சந்தையில் வந்துட்டு அதிகமாக பார்க்க முடிஞ்சது அதே நேரத்தில் இன்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை யூரோப் மார்க்கெட் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் அதுவும் நம்மளோட மார்க்கெட்டை ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் மூமெண்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆசியன் மார்க்கெட் அண்ட் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு நேர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாங்ஸ் சாங் மட்டும் ஒன்று புள்ளி இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் ஸ்டார்ட் டைம்ஸை பொறுத்தவரை ஒன்று புள்ளி இருபத்தொம்பது சதவீதம் நிக்கியை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் எஜிஎஸ் நெப்பியை பொறுத்தவரை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் ஒரு நெகட்டிவ் டெனில் மார்க்கெட்டை பார்க்க முடிஞ்சது ஸோ யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை எஃப்டிஎஸ்சி ஒன்று புள்ளி முப்பத்தெட்டு சதவீதம் அளவுக்கு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் சிஎஸ்சியை பொறுத்தவரை ஒன்று புள்
ஒரு பெரிய டிராப் போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது நிஃப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்தவரை ஸோ குளோபல் இண்டிசஸில் இருந்த ஒரு சில பிரச்சனைகள் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ சுமூகமான முடிவுக்கு வந்துருக்கு அதனால தான் சைனா அண்ட் யூஎஸோட பேஸ் டு சைனிங் எப்போ இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் வந்து குறைஞ்சி இதாகிற பட்சத்தில் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த சென்டிமெண்டல் வைஸும் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப்டர் மூமெண்ட் மூவ் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை இன்னோட நைட் யூஎஸ் மார்க்கெட்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் அப்பாக போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் அதே நேரத்தில் நாளையோட செக்ஷன் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை அந்த ஜிடிபி க்ரோத் இது வேர்ல்டு பேங்க்கில் வாங்கின அந்த கடன்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு பிரித்து கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் தான் நம்மளோட நிஃப்டியும் இருக்குது உலக பங்கு சந்தையுமே இருக்குது அதே நேரத்தில் நாளைக்கு பெரிய கம்பெனிஸோட நியூஸஸ் எதுவுமே இல்லை அதே இந்த இதை பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டில் ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸ் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் போர்ஷன் ஸோ இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் மார்க்கெட் அப் அண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக முறையில் நிஃப்டி வந்துட்டு நல்ல ஒரு செக்மெண்ட்ஸ் மூலம் மூவ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே குளோபல் கீப்ஸை பொறுத்தவரை எல்லாம் பார்த்துட்டோம் நம்மளோட நிஃப்டி இதை பொறுத்தவரையும் பார்த்துட்டோம் ஸோ கண்டினியூஸ்லி நம்ம வியூவர்ஸோட இதுக்கு போயிட்டு குளோபல் கீப்ஸ் சம்மந்தமான நியூ நியூஸஸ் எந்த மாதிரி வந்திருக்கு எஸ் பேங்க் எந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த இதை பற்றியும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ வியூவர்ஸோட கொஸ்டின்ஸ் போயிட்டு வந்துடும் அருணாச்சல மகஸ்ரீ ஹாய் ப்ரோ திலீப் ராயன் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ திலீப் என் செல்வா ஹாய் ப்ரோ குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ப்ரோ இன்ட்ராடே பாரதி ஏர்டெல் ஓகே ஓகே இன்னைக்கு நல்லா ப்ராஃபிட் கிடைச்சிச்சா ப்ரோ நேற்று கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டாக் நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று ஒரு நேற்று லைவில் கேட்டிருக்கீங்களா என்னென்னு தெரியல ஸோ நேர்லேயே வந்துட்டு அப்படி கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ப்ராஃபிட் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பாரதி ஆட்டலை பொறுத்தவரை செல்வா ஓகே மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட் தான் ப்ரோ நேர்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு அப்பர் ஆஃப் த செக்ஷன் ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸாக டாப் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு பிரேக் பண்ணியிருக்கு ஸோ நேர்லி இருபத்தி இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் டவுன் ஆச்சோ ரிட்டன் அதோட ரெக்கவரி அதோட ஃபுல் இதான் வந்துட்டு கெயின் பண்ணிடுச்சு அதே நேரத்தில் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா அவரை வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு முன்னாடி பொசிஷன் மேக் பண்ணிடாதீங்க ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப் அண்ட் ஆனால் மட்டும் பொசிஷன் மேக் பண்ணுங்க இல்லைனா பொசிஷன் மேக் பண்ண வேணா ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா இருந்தால் ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா இருந்தால் ஐநூற்றி பதினேழு ரூபா முப்பது பைசாக்கு இல்லை மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா மட்டும் பாரதி ஏர்டெல் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ இல்லைனா வந்துட்டு மேக் பண்ண வேணாம் ப்ரோ ஓகேங்களா ஓகே மனப்புரம் ஓகே மனப்புறம் பொறுத்தவரை நேற்றோட செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருபது பைசா கீழே போச்சுனால ஷார்ட்ஸ் போக சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இருபது பைசாவில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று எழுபது ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ மனப்புறத்தை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்து ஒரு டவுன் டர்ன் போர்ஷன்ஸ் தான் ப்ரோ இப்போ மேக் பண்ணியிருக்கு ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ இந்த ஸ்லாண்டிங்லேருந்து இந்த ஷேர் வந்துட்டு நாளையோட செக்ஷனில் நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு கீழே போனால் மட்டும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுங்க ப்ரோ இல்லைனா மேக் பண்ண வேணாம் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஓகே நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு கீழே நாளையோட மார்க்கெட்டில் இந்த ஷேர் ப்ராசஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு கீழே போனால் மட்டும்தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் ப்ரோ இல்லைனா மேக் பண்ண வேணாம் அதே நேரத்தில் பை பண்ணுறதா இருந்தால் நூற்றி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா வர நம்ம வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ப்ரோ இல்லைனா அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ரிவர்ஸ் போஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் மனப்புறத்தை பொறுத்தவரை ஓகேங்களா சட் டிவி சன் டிவியை பொறுத்தவரை எனக்கு கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸ் அப் டன் மூமெண்ட் தான் ஸோ நேர்லி நேற்றோட செக்ஷனில் வந்துட்டு ஓகே அப் டன் மூமெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இந்த பிரேக் அவுட் செக்ஷன் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே மார்க்கெட் அப் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது அதனால் நானூற்றி எழுபத்தி ஆறுவா சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நேர்லேயே பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நேரில் ஸோ நேர்லேயே நானூற்றி எழுபது ரூபா வச்சுக்கிட்டா கூட வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் டன் தான் நல்ல ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட் நானூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபா ஒரு அப் டன் நானூத்தி எழுபத்தி ஆறுவா அப்படிங்க செக்ஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நேர்லேயே நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நான
நானூத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல பண்றோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரூபாய் வந்துட்டு டார்கெட்டா வச்சு வந்துட்டு ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா எம்எண்டம் ஓகே ஷார்ட் சொல்லலையோ ஷார்ட் போறதா இருந்தா நானூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுனா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஸோ மோஸ்ட்லி நாளைக்கு வந்துட்டு ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ சன் டிவியை பொறுத்த வர ஸோ நிலை ஒரு அப்டர் மூமெண்ட்ல நானூத்தி எண்பத்தி மூணு மட்டும் பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் மார்க்கெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக முறையில் ஷார்ட்டுக்கு தான் ப்ரோ ஒரு மார்க்கெட் ஓகேங்களா ஹாய் சகா ஓ தேங்க்யூ சகா ஹாய் ப்ரோ குட் ஈவினிங் வங்கராஜலபதி ஹாய் ப்ரோ ஷில்பா மெடிக்கர் ஃபார் லாங் டேர்ம் கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல மார்க்கெட் அப் அண்ட் போஷன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய அப் ட்ரெண்ட் தான் கன்சிடரேஷன் ஆகி கன்சிடரேஷன் ஆகி மார்க்கெட் வந்து அப் ட்ரெண்டு ஸோ நேர்லி நேற்றோட செக்ஷனோட முன்னூற்றி பன்னெண்டு நேரோட செக்ஷன் முன்னூத்தி பன்னெண்டு பிரேக் அவுட் பண்ணியிருந்தப்பயும் வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரோ அப்படி மேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா செம்ம ப்ராஃபிட்டபுள் அமௌண்ட்டு ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த ஸ்லாண்டிங் வந்துட்டு இம்மிடியட்டாகவே ஒரு அப்பு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு இந்த செக்ஷனை வந்துட்டு நான் பொசிஷன் மேக் பண்ணலாமா அப்படின்னா நானூற்றி முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஓகே ப்ரோ ஒரே ஸ்லாண்டிங்கில் வந்துட்டு அப்பா இருக்கு ப்ரோ டூ டேஸில் மட்டும் நேரிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ த்ரீ டேஸில் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி அறுபத்தாறுலேருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்டை முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இருக்கும்போது அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு முப்பது ரூபா பாசிட்டிவ் போயிருந்திருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு முந்நூற்றி அந்த கன்சிடரேஷனை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது கூட அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸ் படி இன்னும் ரிவர்சண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலை மார்க்கெட் வந்து நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய அளவுக்கு டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல வந்து வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வந்து ஒரு டவுன் வந்தது ரிட்டர்ன் இன் பிட்வீன்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு முந்நூற்றம்பது ரூபாவில இருந்து ஐநூறு ரூபா போய் ரிட்டர்ன் டவுன் மட்டும் பார்த்தோம்னா முன்னூத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு லாங் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறது நல்லா இருக்காது ப்ரோ நெல்லி வந்துட்டு ஷார்ட் டேர்ம் மெயின்டைன் மட்டும் பண்ணலாம் நெல்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஒரு கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு முன்னூற்றி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பதுல இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்ல வாங்கினாலும் மார்க்கெட் முன்னூத்தி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி நாற்பதுல வந்து ரிட்டன் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம டார்கெட்டை வச்சாலும் நானூத்தி இருபது ரூபாவில் கூட வைக்க முடியும் நானூத்தி இருபது ரூபா கிட்ட மறுபடியும் ரிட்டன் பிரேக் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மட்டும் தான் மார்க்கெட் பொசிஷன் கன்வியூ பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் இந்த இது ஸ்லாண்ட் அப்பா இருக்கிறதுனால மார்க்கெட்டில் நாளோட செக்ஷனில் ஒரு டவுன் ஆஃப் த செக்ஷன் முந்நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வரதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை ஷேர் வந்துட்டு ஒன்று முந்நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு மேலே போனால் வந்துட்டு பை பண்ணி நானூற்றி இருபது ரூபா முப்பது ரூபாய் வந்து டார்கெட்ல பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படி இல்லை ஸ்ட்ராங் நான் பைக் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா வெயிட் பண்ணணும் ப்ரோ நேர்லேயே வந்துட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தி முந்நூற்றி எழுபது ரூபாவில் மேக் பண்ணும்போது முந்நூற்றி தொண்ணூறு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டார்கெட்டாகவும் செகண்ட் டார்கெட்டாக நானூற்றி இருபதாகவும் வைக்கலாம் அப்படி முந்நூற்றி தொண்ணூறு வந்துட்டு டார்கெட்டாக நான் வைக்கும் போது ரிட்டன் அந்த ஸ்லாண்டிங்ல லிட்டில் டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ இந்த ஷேர்ஸில் இப்போ இருக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் இது மட்டும் தான் ப்ரோ இல்லை ஷில்பா மெடிக்கேர் ஃபார் லாங் டேர்ம் பொறுத்த வர ஓகேங்களா ப்ரோ இப்போ நீங்கள் எப்படி மூவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் சொல்லணும் என்னை பொறுத்தவரை அந்த ஷேர்ஸை இப்படி இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் லாங் டேர்முக்கு இப்போதைக்கு வந்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுனால இன்னொரு ஸ்ட்ராங் ரிவர்ஷன் போர்ஷன்ஸ் வந்து அது கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸ்ட்ராங் ரிவர்ஷன் போர்ஷன்ஸ் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா இதுக்கு முன்னாடி அப்பாகி மார்க்கெட் வந்து டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் போனால் அந்த ஸ்லாண்டிங் வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதை ஒரு பிரேக் அவுட் பண்ணணும்னா நம்ம ஐநூற்றம்பது ரூபா அதை வெயிட் பண்ணணும் ப்ரோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகாமல் வந்துட்டு அந்த ஷேர்ஸ் வந்து லாங் டேர்ம் போகிறது வேஸ்ட்டு இல்லை ரிஸ்க் அப்பில் நீங்கள் வாங்கி வைக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரை அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ரொம்ப லாங் டேர்ம் போட போகிறீங்கன்னா ஒன்று ஐநூறு மேலே போடணும் அப்படி இல்லை இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே டவுனில் போட்டிருக்கணும் மார்க்கெட் ஆனால் டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி அப்படி பண்ணுறது தான் பெரிய தப்பு ஸோ அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்லாண்டிங்கில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஹேண்டில் பண்ணலாம் இப்போ பை பண்ணாலும் முந்நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கு மேலே பை பண்ணாலுமே இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் மார்க்க
வெள்ளிக்கிழமை வர்ற வெள்ளிக்கிழமை வந்துட்டு வருது ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட பங்குக்கு இப்போதைக்கு ஒரு பூஸ்ட் அப்பா இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஆனால் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ அதே நேரத்தில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் பொறுத்த வரை மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி வந்தால் கூட எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்டன் மூமெண்ட் போயிடும் மார்க்கெட் இப்போ பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டபிள்யூ பாட்டர் நியரில் தான் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு வீக்லி சார்ட்டை பொறுத்தவரை ஆனால் அதோட அடுத்த ஆஃப் ஆஃப் த செக்ஷன் ஒரு அப்டன் மூமெண்ட்டில் ஒரு ஐம்பத்தி மூணு ரூபா வரை போயிடுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் உறுதியாக கிராஸ் பண்ண முடியும் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்மால் டவுனில் இருக்கிறது தான் ப்ரோ சான்சஸ் இருக்கு போன வீக்கை பொறுத்த எதிர்பார்ப்பு பட்ஜெட்டை வச்சு ஒரு டவுனு அதுக்கு போய் ஐசிஆரிய எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்க ஒரு ரெவன்யூஸ் கொடுத்து அது ஒரு டவுனு ஸோ போன வீக்கில் எதிர்பார்த்தது நாற்பத்தி மூணு ரூபா நாற்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு மேலே முடிஞ்சாலே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு இம்பாக்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் ஐசிஆரிய பட்ஜெட்டோட எதிர்பார்ப்பு இதெல்லாம் வந்துட்டு மார்க்கெட் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் அதே நேரத்தில் கியூஏபி கியூஏபி மூலியமாக ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணும்போது எப்பயுமே அதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்லோ டவுன் கொடுக்கும் ப்ரோ ஸோ இதுவரை நம்ம எஸ் பேங்கில் கியூஏபி ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு ஒரு ஸ்மால் டவுன் வந்துட்டு எப்பயுமே நடந்துருக்கு போன லாஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அக்டோபரில் பண்ணும்போது வந்துட்டு இதே மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நடந்துச்சு ஸோ இது வந்துட்டு நார்மல் தான் ஆனால் அந்த கியூஏபி ஃபண்ட் ரைசிங் அண்ட் எஃப்டிஆர் ஃபண்டு ஏடிஆர் ஃபண்டு அப்புறம் ஃபார்ம் பாண்டு மூலயமா என்னென்ன பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு வந்துட்டு எப்படி ஓட்டிங் உள்ள போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அடுத்த ஸ்லாட்டிங் மூமெண்ட் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இருக்கிற வாய்ப்பு வந்துட்டு ஒன்று ப்ராஃபிட் இல்லை அன்னொன்று வந்துட்டு இந்த போர்ட் மீட்டிங்ஸோட இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ சைனிங்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் ஏறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்துல் பாஷி தன் கதிர் ரகு கனகராஜன் ஹாய் ப்ரோ ஓகே வாழ்த்துக்கள் செல்வா ப்ராஃபிட் பாரதி ஏர்டெல் அண்ட் சன் டிவி ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஹாய் ப்ரோ எம்என்டம் டுமாரோ எப்படி இருக்கும் ப்ரோ இப்போ தான் ப்ரோ எம்என்டம் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் லைவில் இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எம்என்டம் இப்போ தான் சொன்னேன் ஓகேங்களா எஸ் பேங்க் டுடே முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சு டுமாரோ முப்பத்தி நாலு கட் பண்ணால் எந்த லெவல் டவுன் வரும் அப்போது ஆவரேஜ் பண்ணலாமா ப்ரோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை அது முப்பத்தி நாலு நாற்பதை பிரேக் அவுட் பண்ணாலே முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இல்லை முப்பத்தி மூணு ரூபா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்னை பொறுத்தவரை நீங்கள் இப்போ ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்குரிய இப்போ நான் ஆயிரம் ஷேர் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா அதில் முந்நூறு ஷேரை நாளையோட செக்ஷன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு டவுன் கிடைக்கும் போது முப்பத்தி நாலுலேயோ இல்லை முப்பத்தி அஞ்சுலேயோ வந்துட்டு ஆவரேஜ் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகேங்களா இப்போ ஆயிரம் ஷேர்ஸ் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஷேர்ஸில் முந்நூறு ஷேரை மட்டும் நாளையோட செக்ஷனில் ஆவரேஜ் பண்ணுங்க முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தி அஞ்சில் ஓகேங்களா மணிகண்டன் ஓகே பிளாக் டீல் ரகு எனக்கு புரியல பிளாக் டீல் எதை சம்மந்தமாக கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல அது எனக்கு எப்படி நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு புரியல எனக்கு அது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம நம்ம சேனல் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க நிஃப்டி ஆப் பட் டாடா மோட்டார் கன்சல்டேட்டட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்குது ஒன் ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி தாண்டுமா ப்ரோ ஓகே நிஃப்டி வந்துட்டு அப் ஆனால் டாடா மோட்டார்ஸ் அப் ஆனால் ஒன்று வாய்ப்பே கிடையாது ப்ரோ ரிலையன்ஸ் சொன்னால் கூட ஓகே டாடா மோட்டார்ஸ் வந்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணி அப் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி நிஃப்டி பேஸ் பண்ணி அப் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி டாடா மோட்டார்ஸை பொறுத்தவரை ஓகேங்களா ஆனால் வந்துட்டு டாடா மோட்டார்ஸ் நிஃப்டி நெகட்டிவில் இருக்கும்போதெல்லாம் டாடா மோட்டார்ஸ் அப் போயிருக்கு ஸோ நிஃப்டி பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஷேருமே மூவ்மெண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆனால் ஒரு புல் கிடைக்கும் நிஃப்டி அப்பில் இருக்கும்போது எல்லா ஷேர்ஸுமே வந்துட்டு ஒரு புல் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் புல்லி ஷா கண்ட்ரோல்குள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் என்னை பொறுத்தவரை டாடா மோட்டார்ஸ் எனக்கு கன்சல்டேட்டில் இருந்ததே பெரிய விஷயம்தான் ஸோ மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டவுனில் இருந்துட்டு இப்போ கன்சல்டேட்டில் இருக்கிறது அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஒரு பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா செல்லிங் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு கேன்சல் ஆகி பையிங் ஃபார்மேஷன் ஈக்குவலைசேஷன் ஃபார்ம் ஆனால் மட்டும்தான்
நூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபா முப்பது நூத்தி அறுபத் நூத்தி நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நூத்தி அறுபத்தி மூணு ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா மட்டும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ண முடியும் இல்லைனா ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேக் பண்ணலாம் மேக் பண்ண வேணாம் டாட்டா டார்கெட்டாக வச்சு வந்துட்டு ஒரு ரூபாயிலேருந்து ரெண்டு ரூபாயை வந்துட்டு டார்கெட்டாக வச்சு வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் டாட்டா மோட்டார்ஸோட ஷேர் சார் ஓகேங்களா ப்ரோ ஓகே ஸ்பார்க் டுடே ஒன்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் அப் பட் கன்சல்டேட்டில் இருக்குது டுமாரோ எப்படி இருக்கும் ப்ரோ ப்ரோ ஸ்பார்க்கை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு ஒரு டவுன் செக்ஷனுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த கன்சல்டேட்டர் நல்ல ஒரு முறை தான் ஸோ நிலையை வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுவோம் ப்ரோ இன்னும் இரநூத்தி அஞ்சு கிராஸ் பண்ணும்போது இம்மிடியட்டாக அந்த பொஷன் வந்து அவுட் எடுத்துருங்க ப்ரோ வேண்டாம் ஓகேங்களா கனரா பேங்க் டுமாரோ ஓகே கனரா பேங்கை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி மார்னிங் நல்லா ஓப்பனிங் இருந்தாலும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா அப்போ போயிருந்தது ஸோ ஸ்லாண்டிங் வந்துட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபா நேற்று க்ளோஸிங் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி தொண்ணூறுரூவாய்க்கு மேலே போனாலே பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அப்படி மேக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் தான் மேலே ரெண்டு ரூபா கீழே பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபாய் கீழே போனாலே பை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் பட் ஆனால் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரூபா அந்த செக்ஷன் நியரில் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நேர்லேயே மார்க்கெட்டில் ரெண்டு ரூபா அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் அதே நேரத்தில் கன்சிலேஷன் பிரேக் அவுட் வந்துட்டு நடந்தது அதோட பிரேக் அவுட் செக்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஸோ நில அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் பொசிஷன் அவுட் போயிருந்தா பொசிஷன் வந்துட்டு ஷார்ட் போயிருந்தா கூட நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட் தான் ரெண்டு ரூபா கீழே ரெண்டு ரூபா மேலே ரெண்டு ரூபாவுக்கு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் வந்துட்டு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரூபா இருபது பைசா நூற்றி எண்பத்தெட்டு ரூபா இருபத்தஞ்சு பைசா ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்க அப்புறம் மார்க்கெட் அப்டன் ஆனால் மட்டும்தான் கனரா பேங்க்கில் வந்துட்டு பையிங் பொஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் பையிங் பொஷனை பொறுத்தவரை கனரா பேங்க்கில் கனரா பேங்கை பொறுத்தவரை பையிங் பையிங் ஆப்ஷன் வந்துட்டு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு ரூபா இருபது பைசாவுக்கு மேலே போனால் பையிங் ஷார்ட் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா எண்பது பைசா ஸோ இந்த இதை வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ கனரா பேங்கை பொறுத்தவரை நாளையோட செக்ஷன் ஓகே ஐடிசியை பொறுத்தவரை டுடே இம்பேக்ட் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் டவுன் போகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் மூமெண்ட்ஸில் மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா ப்ரோ அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு லிட்டில் அப் கிடச்சாலுமே அது வந்து டவுன் செக்ஷன் வரதுக்கு தான் இப்போதைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா பட்ஜெட்டில் வந்துட்டு இந்த சிகரெட் சம்மந்தமான வரி உயர்த்தினது அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே வந்துட்டு ஐடிசி சம்மந்தமான சில விளக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு கோர்ட் முறையில் வந்துட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய இம்பாக்ட் அந்த ஷேர்ஸ் இப்போ டவுன் ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம்னே சொல்லலாம் ஸோ டிசம்பர்லேருந்தே அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பெரிய டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ல தான் மூவ் ஆயிரும் நவம்பர் டிசம்பர்லேருந்து அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு டவுன் டர்ன் மூமெண்ட் கன்சிலேஷன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் லோவாக பிரேக் அவுட் பண்ணி டவுன் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ ரிட்டன் அது கன் அப்டன் மூமெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுனா மட்டும் நம்ம பொசிஷன் மேக் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு அவசரப்பட வேணாம் அப்படிங்கிற ஸோ நேர்லேயே ஒரு இப்போ வந்து இப்பயும் பண்ண பை பண்ணலாம் ரிஸ்கபிளில் வந்துட்டு நம்ம பை பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் நான் வந்துட்டு பை பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற செக்ஷன் ஸோ ரிஸ்க் இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் உள்ளே போய் வெளியே வரும்போது தான் வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபுள் அமௌண்ட்ஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பிரேக் அவுட் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வச்சு நான் உள்ளே போகிறேன் அப்படின்னா பாசிட்டிவோடய பொசிஷனை மேக் பண்ணி பாசிட்டிவோடய பொசிஷன் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் வெங்கடாஜ் பதி ஓகே ப்ரோ மணிகண்டன் எஸ் பேங்க் குவார்ட்டர் த்ரீ எப்போ ப்ரோ ப்ரோ இன்னும் ரிப்போர்ட் வந்து இன்னும் எஸ் பேங்க் குவார்ட்டர் த்ரீ ரிப்போர்ட் எப்போ அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலை ப்ரோ நியர்லி வந்துட்டு அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த எக்ஸ்டர்னரி போர்ட் மீட்டிங்ஸ் அன்னைக்கு வந்துட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் வரும்போது அடுத்த போர்ட் மீட்டிங்ஸ் என்னைக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ நேர்லி அந்த ரிப்போர்ட் வர்றப்பயே சிபி இதில் வந்துட்டு கண்டினியூஷனாக ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி அந்த ரிப்போர்ட்டோட சேர்த்து இந்த
ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்ல இந்த ஷேர்ஸ் எப்போ ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தொண்ணூத் தொண்ணூத்தாறு ரூபா இருபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சுன்னா பைங் பொஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அதே நேரத்தில் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் இப்போ இருக்கிற அந்த லோ வந்துட்டு மறுபடியும் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை அதை வச்சு மேக் பண்ணலாம் ஜி லிமிட்டடில் இப்போ இன்றைக்கு மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி அறுபது ரூபா அப்போ போய் ரிட்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா சட்டனாக இருபது ரூபா அளவுக்கு டவுன் சேஷன் ஆச்சு சாயங்காலம் ஸோ நேர்லி மார்க்கெட்டில் அந்த ஸ்லாண்டிங் வந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தோம் இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு ரூபாவில் இருந்துச்சு மார்னிங்லேருந்து மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருந்தது ஸோ ரெண்டு இருபத்தஞ்சுலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய டவுன் மூமெண்ட் நேர்லி இரநூத்தி நாற்பது ரூபா வர டவுன் இருபத்தஞ்சு ரூபா அளவுக்கு ஒரே ஸ்லாண்டிங்கில் வந்துட்டு டவுன் ஆச்சு ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்கோட அப் அண்ட் போஷன்ஸ் இது பண்ணாமல் மார்க்கெட் வந்து மறுபடியும் செல்லிங் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ நேர்லி மார்க்கெட் வந்துட்டு இதோட மிட் ஆஃப் த செஷன் அதோட மார்க்கெட் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நேர்லி மார்க்கெட் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு மேலே மூவ் ஆச்சுனாலே ஜிஎம் டில் வந்து பைங் போஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா பத்து பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சுனாலே பைங் போஷன் மேக் பண்ணலாம் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் ஸ்ட்ராங் ஷார்ட்டு இரநூத்தி முப்பத்தாறு ரூபாய் கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷோ ஷார்ட் வந்துட்டு அந்த செஷன் மூமெண்ட்டில் மேக் பண்ணும்போது இமீடியட்டாகவே பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ண முடியும் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை இன்ட்ராடே ப்ரோ இப்போ இருக்கிற லெவலில் இருந்து சப்போர்ட் லெவல் பார்த்தோம்னா இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ப்ரோ ஸோ அந்த சப்போர்ட் லெவலில் இங்கே வந்துட்டு அது பிரேக் அவுட் பண்ணாத வரை எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படி பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா ரிட்டன் அதோட டார்கெட் வந்துட்டு இரநூத்தி பதினாலு தான் ஆனால் அந்த ஸ்லாண்டிங்லேருந்து அப் அண்ட் போஷன்ஸ் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு ஸோ இந்த இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது நியூ பைங்க மேக் பண்ணி இருபது ரூபா டார்கெட்டாக வச்சு முந்நூறு ரூபாய் டார்கெட்டாக வச்சு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஜிலி லிமிட்டடை பொறுத்தவரை ஆனால் இப்போதைக்கு டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுக்கு தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே சிஸ்டர் அது வந்துட்டு சப்போர்ட்டிங் ஒன் ஃபிஃப்டி வந்துட்டு ரீச் பண்ணி ரிட்டன் ஒரு அப் டன் போஷன்ஸ் வந்துட்டு மேக் பண்ணுது ஆனால் இன்னும் அப் டன் போஷன்ஸ் வந்துட்டு அது கன்ஃபார்ம் பண்ணலை இப்போதைக்கும் கன்ஃபார்ம் கிடையாது பை பண்ண வேணாம் மார்க்கெட் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் ஹோல்டிங் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இன்வெஸ்ட் ஹோல்டிங்கில் மறுபடியும் ரிட்டன் மார்க்கெட் நூற்றி எழுபது ரூபா வந்து ரிட்டன் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் நூற்றி நம்பது மட்டும் ரீச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் ரிட்டன் வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி டவுன் ஆனால் அந்த நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா வர போக வாய்ப்பில் இருக்குது நேர்லேயே நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா ரிட்டன் ரிவர்ஸ் அண்ட் போஷன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இருபது ரூபா டார்கெட்டாக வச்சு நம்ம நூற்றி நூற்றி தொண்ணூறுவாய்க்கு மேலே வந்து ரிட்டன் பை பண்ணி இருபது ரூபா டார்கெட்டை போட்டு அடிச்சிக்கலாம் சிஸ்டர் அதுக்கு முன்னாடி அவசரப்பட வேணாம் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஜனாகிருஷ்ணன் எஸ் பேங்க் எவ்வளவு இறங்கும் ப்ரோ ஓகே எஸ் பேங்க் என்னோட இது படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட்டிங் முப்பத்தி ரெண்டு செகண்ட் சப்போர்ட்டிங் வந்துட்டு இருபத்தி எட்டு ஐம்பது தேர்ட் ச டார்கெட் வந்துட்டு இருபத்தி அஞ்சு ரூபா முப்பது பைசா வர இறங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ ஆனால் இறங்கினாலுமே இம்மிடியேட்டாக இறங்கி அப் ஆகிடும் அப் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா கியூ எக்ஸ்ட்ரானரி போர்ட் மேட்டிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கியூஐபி இது மூலிமா வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங்ஸில் அதோட இம்பேக்டிங் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ப்ரோ ஓகேங்களா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எதிர்பார்த்ததை விட நல்லா வரும் எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி வந்தாலே வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்கிரேஸ் ஆகிடும் ப்ரோ வெல் ப்ரோ கண்ணா ஹாய் ப்ரோ எஸ் பேங்க் முப்பத்தி நான்கு பிரேக் பண்ணால் எவ்வளோ வரைக்கும் போகும் ப்ரோ எஸ் பேங்க் முப்பத்தி நாலில் பிரேக் அவுட் பண்ணால் இந்த லெவல் வர போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் செகண்ட் டார்கெட் தேர்ட் டார்கெட் இந்த மூணில் கண்டிப்பாக செகண்ட் டார்கெட்டை வந்துட்டு ரீச் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும் ப்ரோ ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஐஓசியை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு ஒரே நாளில் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு நூற்றி ஒம்பது ரூபாவில் இருந்து அஞ்சு ரூபாவில் அப் ட்ரெண்ட் ஆயிருக்கு பிரேக் அவுட் செஷன் வந்துட்டு ஒன்றும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை அந்த ஷேர் நேரில் பெரிய டவுனில் இருந்து மறுபடியும் பிரேக் அவுட் செஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலை மார்க்க
பொறுத்தவரை அதிகமான <laughs> மார்க்கெட் டவுன் சிஷன் மூமெண்ட்ல இருக்கிறது தான் ப்ரோ சான்சஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு ஒரு கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன்ல ரிட்டன் அப்ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஆனால் இன்னும் மார்க்கெட் வந்து அப்ரெண்ட் போர்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணல அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டோட டிசெண்டிங் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிருக்கு அந்த செக்ஷன்ல கன்சிலேஷன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த டிசெண்டிங் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் பெரிய அளவில் வீழ்ச்சி அடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ப்ரோ ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழு ரிட்டன் பிரேக் அவுட் பண்ணாத எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இப்போ கூட பை பண்ணலாம் பை பண்ணிட்டு ஐநூத்தி எழுபத்தி ஏழு வந்து ஸ்டாப் லாஸ்ஸாக வச்சு வந்துட்டு மார்க்கெட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த ஷேரை ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஸ்டாப் லாஸ்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணி ஐநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இல்லை எண்பதுல கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக பை பண்ணலாம் அச்சல் டெக்க பொறுத்தவரை ஐடிசி இப்போதைக்கு டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ப்ரோ ரெட்டில் அப் ஆகுது இது இன்னும் ரிவர்ஸ் ஹேண்ட் போஸ்டன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ நிலை ரிவர்ஸ் ஹேண்ட் போஸ்டன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் நான் எப்பயுமே யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் அது எல்என்டி இன்ஃப்ரா சுரேஷ் எல்என்டி இன்ஃப்ரா வாங்கியிருக்கீங்களா இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசம்பர் நவம்பர் இதோட பேட்டர்ன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் கூட ஈவெண்ட் மோடு மாதிரியே ஃபார்ம் ஆகுது எப்ரூ எப்ரூ ஓகே என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஷேர்ஸ் என் ஒன்று தானே ப்ரோ ஓகே இன்ஃப்ரா பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒம்பது பதினொன்னுல இருந்தே ஒரு கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ நேரில் இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை அது மூமெண்ட்ஸே வந்துட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் நேரில் நவம்பர்லேருந்து இந்த கன்சிலேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் என் வீட்டுலாம் அப்போ நான் ஓப்பன் ஆகுது மறுபடியும் ஓப்பன் ஆன செக்ஷன்லேயே வந்துட்டு மார்க்கெட் கண்டினியூஷனாக அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்லேயே வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகுது ஸோ நீலே ஃபைவ் மினிட் சார்ட்ஸ்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் மார்னிங் ஓப்பன் அதாவது ஒரு அப்பர் லிமிட்டில் போய் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் அதே செக்ஷனோட க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஈவெண்ட் மோட் ஃபார்மேஷன் மாதிரி தான் அந்த ஷேர் என்னைக்காக ஒரு நாள் ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆனால் இம்மிட்டாக கிடைக்கும் மறுபடியும் அடுத்த நாளே பார்த்தோம்னா லோவில் போய் நிற்கும் ஸோ நிலை பையிங் பண்ண முடியாது செல்லிங் பண்ணுற மாதிரி முடியாது அந்த மாதிரி வந்துட்டு மூவ் ஆகும் இந்த அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஓகே ரிலையன்ஸ் எனி பாசிட்டிவ் நியூஸ் ஏன் கோகுல கிருஷ்ணன் மேலே ஏறது பிடிக்கலையா ஆயிரத்தி வேணாமா ப்ராஃபிட்டபிள் அமௌண்ட்ஸ் வேணாம் தான் சொல்லுங்கள் கீழே இறக்க சொல்லிடுவோம் கால் பண்ணுங்கள் கோகுல கிருஷ்ணன் இதுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் பாசிட்டிவ் நியூஸஸ் எல்லாம் கிடையாது ப்ரோ நிஃப்டியை பேஸ் பண்ணி தான் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு கால் பண்ணுங்கள் லைவ் முடிஞ்சுன்னா கால் பண்ணுங்கள் கிருஷ்ணன் மணிகண்டன் பி இண்டியா புல் ஹவுசிங்ஸ் டுமாரோ எப்படி இருக்கும் ஐபுல் ஹவுசிங் ஓகே மார்க்கெட் வந்து ரிட்டன் அப்ரெண்ட் போர்ஷன் தான் மேக் பண்ணியிருக்கு ப்ரோ நேரில் ஒரு டவுன் செக்ஷனுக்கு அப்புறம் ரிட்டன் மிட் ஆஃப் த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு ஒரு அப் மூமெண்ட் அசண்டிங் ஆர்டர் மூமெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு இந்த ஸ்லாண்டிங் அப்போ வந்துட்டு ரிட்டன் இரநூத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் அப்ரெண்ட் ஆச்சுனாலே பைங் போர்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஐபிள் ஹவுசிங்ஸ் பொறுத்தவரை ஷார்ட் போடுறதா இருந்தால் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் தான் ஐபிள் ஹவுசிங்ஸ் வந்து ஷார்ட் போகணும் இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் அதோட முற்கு மார்க்கெட் வந்து இருக்கிற சான்சஸ் இருக்கு சரஸ்வதி படம் அவசரப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஏற்கனவே கட்டம் சொல்கிற ஃபார்ம் அவசர ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறனால தான் இந்த பொசிஷனே நம்ம அவுட் போகணும் ஓகேங்களா ரிட்டன் வந்துட்டு அது குறைஞ்சி கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஸ்லாட்டிங்கில் வந்துட்டு ஆசை காமிக்கும் ஆனால் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு உ
ஓகேங்களா குளோப் ரைடர் ஹாய் ப்ரோ அப்போ ஆ ஃபைன் ப்ரோ ரமேஷ் ஷன்ஃபார்மா ஓகே சன்ஃபார்மா பொறுத்தவரை இன்னைக்கு நானூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா தொண்ணூற்றி அஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற செக்ஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நானூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்டேட் ஆனால் தான் பைக் போஷன் மேக் பண்ணணும் ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் நானூற்றி இருபத்தி ஒரு ரூபா எழுபத்தி அஞ்சு பைசாக்கு எல்லாம் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா மட்டும்தான் சன்ஃபார்மாவில் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் செல் பண்ணி பை பண்ணலாம் சன்ஃபார்மாவை பொறுத்தவரை ஓகே பொசிஷன் எவ்வளோ வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ எலண்ட் இன்ஃப்ரால எவ்வளோ ப்ரைஸு என்ன ரேட்டு அது வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக தான் ப்ரோ கிடைக்கும் அது ஈவெண்ட் மோட் மாதிரியே தான் ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது ஸோ ஓப்பனிங் பையிங் கிடைக்கும் மறுபடியும் செல்லிங் ஃபார்ம் ஆகும்போது செல்லிங் ப்ரெஷர் ஃபார்ம் ஆகும் பையிங் கிடைக்காது ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் தான் ஷேர் இருக்கும் அதனால தான் ஈவெண்ட் மோடிங் ஷேர்ஸ் வந்துட்டு உள்ளே என்ட்ரே கொடுக்க மாட்டோம் ஓகே முப்பத்தி எட்டு ஷேர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாவில் இருக்கா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே லைனில் இருங்க ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க ப்ரோ எல்என்டி இன்ஃப்ரோ எல்என்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தானே ப்ரோ இன்ஃப்ரா கேபிட்டல் ஷேர்ஸா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எல்என்டி டர்போ எல்என்டி டர்போ லிமிடெட் ஒன்று இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஜென்ரல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தோரு ரூபா செக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு கரெக்டாக ப்ரோ முப்பத்தி எட்டு நம்பர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஓகே ப்ரோ இந்த ஷேரை பொறுத்தவரை ஓகே எம் பேட்டன் ஃபார்ம் ஆகி மார்க்கெட் வந்து டவுன் டர்ன் மூமெண்ட்டில் மூவ் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறு தொண்ணூற்றி ஒன்று அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் ஸோ ஒன் டேவை பொறுத்தவரை இந்த இன்றைக்கி மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஆறு ரூபா வர போயிருக்கே ப்ரோ எல்என்டி இன்ஃப்ரா தானே சொல்கிறீங்க கேபிட்டல் இன்ஃப்ரா எல்என்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஜென்ரல் ஓகேங்களா சீரியஸ் என்எஸ்சியை பொறுத்தவரை எல்என்டின் இருக்குது இன்னொன்று வந்துட்டு எல்என்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேயே வந்துட்டு கேபிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லாமல் எல்என்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஷேர்ஸ் அதே தான் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி அறுபது ப்ரோ நேர்லேயே மார்க்கெட் இப்போ வந்து கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ நேர்லேயே மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டன் ஒரு அப்டண்ட் ஆகிற வாய்ப்பில் இருக்குது அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சு ரூபா வர போயிருக்க மாதிரி வியூ காமிக்குது ப்ரோ மேம் ப்ரோ ஆயிரத்தி ஒன் டேல ஆயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஓப்பன் ஆகி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சு ரூபா போயிருக்கு ஸோ ஸ்லாண்டிங் வந்துட்டு கண்டினியூவில் இன்றைக்கி டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருது வீக்லி சார்ஜை பொறுத்தவரை ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் தான் ஒன்றும் அப்டன் மூமெண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ ஆயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அஞ்சு வர மூவ் ஆயிருக்கு என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஸோ ரிட்டன் டார்கெட்டாக ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினேழு வர வச்சு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினொரு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுன்னா மார்க்கெட் அப்போ போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ப்ரோ இந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ஓகேங்களா ஓகே வேதாந்தா டுமாரோ எப்படி இருக்கும் வேதாந்தா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ இன்றைக்கி ஒரே நாளில் ஏறிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்துட்டு இது பண்ண வேணாம் இன்றைக்கி ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை ஒரு அப்பிங் மூமெண்ட்ஸில் இருந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இந்த ஷேர்ஸை பொறுத்தவரை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி முப்பத்தொம்பது ரூபா முப்பது வயசாக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ஒரு ரூபா டார்கெட் ஆச்சு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஷார்ட் போடுறதா இருந்தால் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா நாற்பது வயசாக்கு இல்லை மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ வேதாந்தா லிமிட்டை பொறுத்தவரை டிஎல்எஃப் டவுன் வருமா ஓகே டிஎல்எஃப் வந்துட்டு இப்போதைக்கு கொஞ்சம் டவுன் தான் இப்போதைக்கு கொஞ்சம் அன்றைக்கி வந்து நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஆப்டர் இன்றைக்கி எல்லா ஷேர்ஸுமே பாசிட்டிவ் ஆப்டர் தான் மிட் ஆஃப் த சேஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வர வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதே நேரத்தில் மேலே கன்சிடரேஷன் ஆகிருக்கிற இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று முப்பது நாளையோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு ரூபா பதினஞ்சு வயசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் பை பண்ணுறதா இருந்தால் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா முப்பது வயசாக்கு மேலே அப்டன் ஆச்சு நான் மட்டும் தான் பைங் போஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் ப்ரோ இல்லைனா பைங் போஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ண வேண்டாம் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை
ஓகே மணிகண்டன் மன்னப்புறம் ஃபினான்ஸ் டுமோடே டவுன் ஒய் ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஓகே இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஃபால் டவுன் தான் ப்ரோ நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபாலேருந்து நூற்றி எழுபத்தி மூணு பத்து ரூபாலாக கூட டவுன் செக்ஷன் ஆனால் என்ன இம்பேக்ட் நியூஸஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் ஒன்றும் கேதர் பண்ணல ப்ரோ ஏன்னா நான் மார்க்கெட் முடிஞ்சு லைவ் இதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் இன்னும் அந்த நியூஸஸ் வந்துட்டு நான் ஒன்றும் கலெக்ட் பண்ணலை அப்படி கலெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னாலே நான் வீடியோஸில் கூட வந்து போட்டு விட்றேன் ப்ரோ ஓகேங்களா ஏன்னா வந்துட்டு நான் அதை ஒன்றும் படிக்கலை அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு நான் ஓப்பனாக இப்போ பேசி பண்ணலாம் இருக்கும் எதுவுமே மறைச்சி பேசினது இல்லை ஸோ அதனால் நான் ஒன்றும் அதை பற்றி எதுவுமே படிக்கலை ஏன் டவுன் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் வந்துட்டு படிக்கலை ஸோ நேரில் அந்த நியூஸஸ் வந்துட்டு என் கையில் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நான் இம்மிடியேட்டாகவே வந்துட்டு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நான் இன்னும் படிக்கல அந்த அந்த நியூஸஸ் வந்து நான் இன்னும் படிக்கல அதே நேரத்தில் ஷேர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸ்லி ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் இருந்துச்சு இந்த ஸ்லாண்டிங் சப்போர்ட்டை வந்துட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் நூற்றி எண்பத்தோரு ரூபாயை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது பெரிய டவுன் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நேற்று ஸ்லாண்டிங்கை பொறுத்தவரை மனப்புறத்தை வந்துட்டு நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா நூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபாய் கீழே போனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இமீடியட்டாகவே ஷார்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துருக்கலாம் மார்க்கெட் நூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரூபா அளவுக்கு பத்து ரூபா அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கெயின் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை இன்ட்ராடேல போட்டு செல்லிங்க போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஒரு பத்து ரூபா அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு என்னோட மார்க்கெட்டில் நான் டார்கெட் வந்துட்டு ஒரு மூணு ரூபா நாலு ரூபா வைங்க போதும் அப்படின்னு தான் பேசுவேன் ஸோ நெல்லி அந்த ஸ்லாண்டிங்கை ஸ்டாப் லாஸை மெயின்டைன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் அந்த இம்பேக்ட் நியூஸஸ் வந்து நான் ஒன்றும் படிக்கல ப்ரோ படிச்சா நான் படிச்சேன் வந்து ஏதாவது நியூஸ் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் படிக்கல வேணா வந்துட்டு நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அதை இம்மிடியட்டாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ ஓகேங்களா மணிகண்டன் ஐசிஐசி பேங்க் ப்ரோ ஐசிஐசி பேங்க் ரிட்டன் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டர் தான் ப்ரோ நிஃப்டி இதோட ரெக்கவரி பர்சன்ஸ் அதுலேயும் பார்க்க முடிஞ்சது ஐசிஐசி பேங்கை பொறுத்தவரை ஸோ நிலை எஃப்ஐஓட இன்ஃப்ளோ நல்லா இருந்துச்சு என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா அப்படிங்கிற அப்டர் ரெஷன் ஐநூற்றி முப்பது ரூபா ஐம்பது பைசாவில் வந்து மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நிலை மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா எண்பத்தி மூணு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்டர் ஆனாச்சு நான் மட்டும் தான் பயங் பர்சன் மேக் பண்ணணும் நாளையோட செக்ஷனில் ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா எண்பத்தி மூணு பைசாவில் இருந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா எண்பத்தி மூணு பைசாக்கு மேலே ஐசிஐசி பேங்கை பொறுத்தவரை ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலு ரூபா எண்பது பைசாவுக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்ட் ஆச்சு நான் மட்டும் பைங் பர்சன் மேக் பண்ணணும் ப்ரோ அதே நேரத்தில் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா அறுபது பைசா ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டு ரூபா அறுபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகேங்களா ஐடிசி டவுன் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணலாங்க ப்ரோ என்ன இது பண்ண வேணாம் ஐடிசியை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணலாம் எம்ஜிஎல் அண்டு எம்ஜிஎல் மகாநகர் கேஸ் ஓகே ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒம்பது அப்படிங்கிற செக்ஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ப்ரோ ஸோ நிலையில் நாளையோட மார்க்கெட் வந்துட்டு என்னோட கன்சிடரேஷன் லெவலில் பிரேக் அவுட் பண்ணாலே நியூ போர்ஷன் வந்து மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அதே நேரத்தில் சாங் மோஸ்ட் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே மார்க்கெட் அப் அண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எம்ஜிஎல் மகாநகர் கேஸை வந்துட்டு பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தெட்டு ரூபா ஐம்பத்தி ஏழு பைசா கீழே ஐம்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு நான் மட்டும்தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் ப்ரோ டைட்டனை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் ப்ரோ நாங்களும் ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தோம் டைட்டன் அன்னைக்கு ஸோ நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் நல்ல ஒரு ஃபார்மேஷன்ஸ் நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ரூபாயை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது இமீடியட்டாக பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது லாங் பொசிஷன் மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ராங் கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணாம் தேதியிலேருந்து இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி மார்னிங் ஓப்பன் ஆனதே ஸ்ட்ராங் பிரேக் அவுட் செக்ஷன் தான் ஸோ ஸ்லாண்டிங் ரிட்டன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒம்பதுல மேலே வந்துட்டு மறுபடியும் பிரேக் அவுட் ஆகும்போதே பொசிஷன் மேக் பண்ணியிருக்கணும் ரிட்டன் அதை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணவே இல்லை ஸோ மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டன் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா வந்து எழுபத்தி எட்டு ரூபா வர ப்ராஃபிட் அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை நானும் இன்றைக்கி அந்த ஷேரை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தேன் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் டைட்டனை பொறுத்தவரை ஸோ நாளையோட செக்ஷனை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ஸ்ல
இரநூத்தி எழுபத்தி மூன்று ரூபா முப்பது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுங்க ஆனால் இப்போதைக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு அப்டர்ன் மூமெண்ட்டில் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரோ ஐபி ஹவுசிங்ஸை பொறுத்த வர ரிட்டன் ஒரு அப்டர்ன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் ஸ்லாண்டிங் டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ல வந்துட்டு மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ நெல்லி ரெண்டுக்கு நடுவில் வந்துட்டு இப்போ மார்க்கெட் இருக்குது ஸோ எந்த ஸ்லாண்டிங்கில் மார்க்கெட் மூவ் ஆகுதோ அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் தான் அந்த ஷேர்ஸோட மூமெண்ட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஜியோட வீடியோ வந்துட்டு சேனல் அப்லோட் பண்ணிடும் ப்ரோ அதே நேரத்தில் குரூப்லேயும் அந்த ஷேர்ஸோட இம்பாக்ட் வந்துட்டு இருக்கும் அந்த கால்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம குரூப்லேயே இருக்கும் ப்ரோ கிளியரசன் சன் ஃபார்மா இப்போ தான் ப்ரோ சொல்லியிருந்தேன் ஜிண்டால் ஸ்டீல் டுமாரோ ஓகே ஜிண்டால் ஸ்டீல் நூத்தி எண்பத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசா அப்படிங்கிற செஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட் நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு மேல மார்க்கெட் அப்டோனாலே பைங் பர்ஷன் வந்து மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூறு பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா மட்டும் தான் ஜிண்டா ஸ்டீல் வந்துட்டு ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் ஓகே கெயில் நூற்றி பதினெட்டு ரூபா எண்பத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற செஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட் நூற்றி பத்தொம்பது ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு மேலே அப் ட்ரெண்ட் ஆனாலே பைங் பர்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினேழு ரூபா தொண்ணூறு பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ கெயில பொறுத்த வர ஓகே கோல் இண்டியா நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபது பைசா நேரிலே பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா நூற்றி எண்பத்தி மூணு ரூபா எண்பத்தி நாலு ரூபா பத்து பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆனாச்சுனா மட்டும் தான் பைங் பர்ஷன் மேக் பண்ணணும் ஷார்ட் ஆப்ஷன் போகிறதா இருந்தால் நூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபா முப்பது பைசாக்கில் மார்க்கெட் டவுன் ஆச்சுன்னா மட்டும் தான் கோல்டு இண்டியாவில் வந்து ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் ப்ரோ கலேசன் கனரா பேங்க் இப்போ தான் சொல்லியிருக்கேன் கலேசன் வீடியோஸ்க்கு முன்னாடி கோகுல கிருஷ்ணன் வேணும்ல பின்னென்ன அப் ட்ரெண்ட் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ் வர கலேசன் இப்போ தான் கனரா பேங்கை பற்றி வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஸ்லாட்டிங்கை வந்துட்டு மாற்றி இது பண்ண அப்படின்னா அது இன்னொருத்தருக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ ஸோ நியர்லி வந்துட்டு அந்த வீடியோஸ்க்கு மேலே இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா கலேசன் ப்ளீஸ் தயவு அதாவது என்னென்னா லைவ்ஸ் ஓப்பனிங் நியர்ஸ்லேயே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா ஷேர்ஸுமே நீங்கள் வந்துட்டு நான் என்ன பிரேக் அவுட் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாகவே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே போயிடலாம் கோலகிருஷ்ணன் வேணும்ல ம் காசை நான் மட்டும்தான் வேணும் என்ன ப்ரோ டிஎல்எஃப்ஃபும் இப்போ தான் ப்ரோ சொல்லியிருந்தேன் வீடியோஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லியிருந்தேன் ப்ரோ கோகுலகிருஷ்ணன் ஓகே ம் லைவ் முடிஞ்ச கால் பண்ணுங்க கோகுலகிருஷ்ணன் டாடா ஸ்டீல் நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பத்தஞ்சு பைசா அப்படிங்கிற செஷனோட க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வர நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு நிமிஷம் நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சுனா மட்டும் தான் பைங் போர்ஷன் மேக் பண்ணணும் எல்லாம் பைங் போர்ஷன் மேக் பண்ண வேண்டாம் மார்க்கெட்டை ரிஃபர் போர்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஸ்ட்ராங் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நானூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு மேலே மூவாச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் ஷார்ட் டேம் போர்ஷனை போட்டு நானூற்றி எண்பது ரூபா அவரை வந்துட்டு ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் அந்த ஷேரை பொறுத்த வர அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் நானூற்றி அறுபது ரூபாய் கிட்ட மூவ் ஆகி ரிட்டன் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் நானூற்றி நாற்பது மறுபடியும் நானூற்றி அறுபது மட்டும் மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ல நானூத்தி எண்பது ரூபா போடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அந்த ஷேரை பொறுத்த வர ஓகே ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஓகே ஜேஎஸ்டபிள்யூ நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் தான் என்னோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை ஸ்லாண்டிங் அப் ஆகி மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் ஸோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை இந்த ஷேர்ஸ் எப்போ பை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இரநூத்தி அறுபத்தோரு ரூபா முப்பது பைசா இரநூத்தி அறுபத்தோ ரூபா இருபத்தஞ்சு பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப் ட்ரெண்ட் ஆச்சுனா மட்டும் தான் பைங் போர்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் இரநூத்தி ஐம்பத் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ரூபா எண்பது பைசாக்கெல்லாம் மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுனாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் டாடா மோட்டார்ஸ் நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசா நீலே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து
ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற செஷனில் ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு ப்ரோ ஸோ நெல்லை நாளையோட மார்க்கெட்டில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு மேலே போகும்போது பைங் பொஷனை மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அப்சைடில் வந்துட்டு அஞ்சு ரூபா டார்கெட்டாக வைக்கலாம் அந்த அஞ்சு ரூபா இதில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இமீடியட்டாக பிரேக் அவுட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அப்டனில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வர போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோ நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை அதே நேரத்தில் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஒரு ரூபா இருபது பைசா கீழே மார்க்கெட் வந்தால் மட்டும் தான் ப்ரோ ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேக் பண்ண வேண்டாம் மார்க்கெட் ரிப்போசிங் பைங் பொஷன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே சுரேஷ் ரமேஷ் எஸ் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ கேஷ்டல் இந்தியா கோடி நியூ ஆப் ப்ரோ கேஷ்டல் இந்தியா ஓகே கேஷ்டல் இந்தியா பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஆல்ரெடி நல்ல ஒரு அப்டன் மூமெண்ட் தான் இருந்தேன் ப்ரோ நாலு நாளில் வந்து நல்ல அப்டன் மூமெண்ட்ஸ் போயிருக்கு ஸோ நெல்லு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் கொடுத்து மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் அப்டன் பொசன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு நூற்றி நாற்பது ரூபா அப்படிங்கிறதே கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு ஸோ நெல்லு அந்த செக்ஷனில் பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் அப்படி மேக் பண்ணல ஸோ நெல்லு அப்பாப் த செக்ஷன் நூற்றி அறுபது ரூபா நேரில் இருக்கு ஸோ இந்த நூற்றி அறுபது ரூபாயை வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணி மார்க்கெட் அப் ஆச்சு அப்படின்னா பொசிஷன் கன்வியூஷன் பண்ணலாம் ப்ரோ இந்த ஸ்லாண்டிங்ல இருந்து மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் ரிபட்டில் செல்லிங் அடிச்சு பொசிஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை கோல்ட் ஸ்டைல் இந்தியா பொறுத்தவரை ஸ்ரீ ஓம் ஹாய் ஸ்ரீ ஹாய் ப்ரோ சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஓகே இப்போதைக்கு மறுபடியும் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு டவுன் செஷன் மூமெண்ட் ஒரு அப்டன் மூமெண்ட் போயிட்டு ரிட்டன் மறுபடியும் டவுன் செஷன் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு மூவ் ஆயிருக்கு ப்ரோ அதே நேரத்தில் ப்ரீவியஸ் இதை வந்துட்டு அதை ரிவர்ஷன் போஷன்ஸையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை இந்த ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை அந்த சார்ட்டே சரியில்லையே ப்ரோ ஷேரு ரிட்டன் ஒரு ஹைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஹை கிடச்சிருக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு ரிட்டன் அதுக்கடுத்த ஹை கிடச்சிது இருபத்தி மூணு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டு மறுபடியும் இப்போ ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு மார்க்கெட் அப் ஆனாலும் பத்தொம்போது இல்லை இருபது வரை அப் ஆகி மார்க்கெட் வந்து ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங்லி கன்சிடரேஷனில் தான் ப்ரோ இருக்கும் அந்த ஷேரு ரிட்டன் அப்ட்ரன் போஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நான் ஓகே முப்பத்தி ஒம்பது ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே அந்த ஷேர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் லாங் டேமுக்கு வந்துட்டு பை பண்ணி போடலாம் ப்ரோ அந்த ஷேர் அது வர அந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு டார்கெட்டே பண்ணாதீங்க ப்ரோ அசோக் லீலான் டுமாரோ எப்படி இருக்கும் எழுபத்தி <laughs> 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 எழுபத்தி ஒம்பது ரூபா நான் எழுபத்தி ஒம்பது ரூபா அறுபது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்டன் ஆச்சுனாலே பைங் பொஷனை மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அதே நேரத்தில் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் எழுபத்தி எட்டு ரூபா நாற்பது பைசாக்கு இல்லை மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆனால் மட்டும் தான் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணணும் இல்லைனா அது மாதிரி ஷார்ட் ஆப்ஷன் அந்த ஷேர்ஸை வந்துட்டு மேக் பண்ணுறது ரிஸ்காக இருக்கும் ஓகேங்களா பிஜி ஜுவல்லர்ஸ் இருபது ரூபா தொண்ணூறு பைசா ஓகே இந்த ஸ்லாண்டிங்க சேம் செக்ஷன் தான் ப்ரோ பிசி ஜுவல்லர்ஸை பொறுத்தவரை என் பிட்வீனில் அந்த நான் பத்து ரூபா ஆறு ரூபா அஞ்சு ரூபாய் மேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷேர்ஸ் வந்துட்டு மறுபடியும் லோ வந்துட்டு பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கு நியூ இன்ஸ்டியூட்டிவ் லோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துட்டு ஐநூற்றி எண்பத்தோரு ரூபா இருந்த ஸ்டாக் இந்த பிசி ஜுவல்லர் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருந்து இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வெறும் இருபது ரூபாவில் வந்து நிற்கிது ஸோ நிலையில் இருந்து இது அப்ட்ரெண்ட் ஆகிறதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ஆனால் இந்த கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸ் தான் நடக்கும் ரிட்டன் இன்னும் டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் போகிறதுக்கு தான் ப்ரோ சான்சஸ் இருக்குது ரிட்டன் ஒரு ஃபார்மேஷன்ஸில் இருபது ரூபா வரும் இருபத்தஞ்சு ரூபா வர வேணால் வரும் ப்ரோ அது வர்றதே ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஷேரை பொறுத்தவரை அந்த ஷேரை பொறுத்தவரை அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் தான் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோ இப்போதைக்கு அப்பு கொடுக்குறதுக்கும் இம்மிடியேட்டாக அப்பு கொடுத்தாலுமே நம்ம ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா இல்லை ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு இல்லை அறுபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு மேலே வந்தால் தான் ஓகே மார்க்கெட்டில் உசுர் இருக்குது மறுபடியும் ரிட்டன் அப்டன்
ஜேகே டயர் அந்த ஷேர் பிரிஸ் ஜுவல்லரி வந்துட்டு நீங்க ரிஸ்கபிளா பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ ஓகே ஜேகே டயர் எழுபத்தி மூன்று ரூபா முப்பது பைசா ஸோ நேர்லே மார்க்கெட்டில் நான் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் டவுன் சிக்ஷனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஒரு அப்டன் போர்ஷன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு ஆனால் இன்னும் ஸ்ட்ராங் கன் கன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்னும் நடக்கலை ஸோ நேர்லேயே நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே எழுபத்தி நாலு ரூபா முப்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்டன் ஆச்சுனால பைங் போர்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு கீழே எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா பதினஞ்சு பைசாலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா இருபது பைசா கீழே மார்க்கெட் டவுன் சிக்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னாலே ஷார்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகே அப்பல்லோ ஃபின்சர் ப்ரோ அந்த ஷேர்ஸை கொஞ்சம் இது பண்ண முடியுமா அப்பல்லோ ஃபின்சர்வா ஆப்பிள் ஃபினான்ஸா மனப்புரம் ராமர் பெம்மர் ஹிண்டல் அப்பல்லோ ஃபினான்ஸன் அப்படிங்கிறது எதுவுமே எனக்கு விவா ஆகல ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ ஓகே அப்பல்லோ மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் கரெக்டாக ப்ரோ இப்போ ஷேர்ஸ் வந்துட்டு எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசாவில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அஞ்சு டேயில் கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் நடக்குது மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை மூணாம் தேதி அந்த எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது பைசா வந்ததோட சரி அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஒரு ஸ்லாண்டிங்ல ஒரு அப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த ஷேர் எழுபத்தி எட்டு ரூபா இருபத்தஞ்சு பைசாக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் நல்ல ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் போகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ப்ரோ அதே நேரத்தில் இந்த ஃபார்மேஷன் டிசர்டிங் ஃபார்மேஷன் ஆயிடக்கூடாது நாளையோட மார்க்கெட்டில் ஒரு டவுன் சிக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னா மார்க்கெட் பெரிய ட்ராப் ஆகிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நெல்லி மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரை நாளையோட மார்க்கெட்டில் எழுபத்தி ஏழு ரூபா எண்பது பைசாக்கு மேலே மார்க்கெட் அப்ட் ஆச்சுன்னா மட்டும் பைங் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுவோம் ப்ரோ இல்லை மேக் பண்ண வேணாம் ஷார்ட் போகிறதா இருந்தால் எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு நாலு ரூபா பத்து பைசாக்கு இல்லை மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ அந்த ஷேரை பொறுத்த வரை டிஷ்மான் கார்பான் ப்ரோ என்னை பொறுத்தவரை அது ஈவன் மோடு ப்ரோ நான் எப்பவுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஈவன் மோடில் வந்துட்டு எப்பயுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரீ செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் கிடச்சது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஈவன் மோடில் போட்டு நிற்கிது ஸோ நேரில் ஈவன் மோடில் வந்துட்டு பைங் இப்போ கிடைக்கும் மறுபடியும் செல்லிங் ப்ரெஷர் வந்துட்டு இப்போ பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி மூவ் ஆகும் மறுபடியும் டவுன் செக்ஷன் கிடச்சிதுன்னா செல்லிங் பண்ண முடியும் பைங் கால் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங்னால தான் நான் எப்பவுமே ஈவன் மோடு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை இந்த ஷேர்ஸ் ஈவன் மோடு அதனால் வந்துட்டு நான் அவாய்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரிஸ்கப்பில் வந்துட்டு அந்த டிஸ்கவுண்ட் கார்ட் பண்ண வந்துட்டு பைங் செல்லிங் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அதில் இம்பாக்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம பை பண்ணிவிடுவேன் அது அப்ட்ரன் போயிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் டவுன் ட்ரெண்ட் வரும்போது செல் பண்ணுறதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணுவேன் மறுபடியும் செல் டவுன் ட்ரெண்ட் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா அது கடைசி வரை எந்த இதில் வந்து மறுபடியும் அப்பா ஆகுதோ அந்த ஸ்லாட்டிங்கில் தான் நான் போய் செல்லே பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காண்டி அந்த இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது எப்பயுமே ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டே வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணம் தான் நாளையோட மார்க்கெட்டில் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாக்கு மேலே அப்டன் ஆச்சுன்னா பைங் பர்ஷன் மேக் பண்ணலாம் ப்ரோ ஆனால் டார்கெட்டை கம்மியாக வச்சு மேக் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணுறதா இருந்தால் இருபத்தோரு ரூபா தொண்ணூறு பைசாக்கு இல்லை மார்க்கெட் டவுன் செக்ஷன் ஆச்சுன்னா ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ணலாம் டார்கெட் ரொம்ப கம்மியாக வச்சு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஷேர் ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ரா பொறுத்த வரை ஓகேங்களா ஓகே க்ளோசிங் டைம்ஸ் நியர்ஸ் இன்னோட லைவ் எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் எல்லாரோட கொஸ்டின்ஸுக்கும் நல்ல ஒரு முறையில் வந்துட்டு பதில் சொல்லியிருப்பேன் அவங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ நேரில் நியோட மார்க்கெட்டும் நாளையோட மண்ணையோட மார்க்கெட்டில் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நாளையோட பங்கு சந்தை நம்ம எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதை நோக்கி வந்துட்டு பயணம் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் அலைஸ் ப்ளூ டிமெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறக்கு யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட நேம் மெ
சேனல் நம்பர் வந்துட்டு கீழே இருக்கும் எல்ஐசி சம்மந்தம் அப்ளோ அப்ளை பண்ணுறோம் ப்ரோ அலைஸ் ப்ளூ இதை வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அலைஸ் ப்ளூ டிமேட் அக்கௌண்ட் ப்ரோ யூஆர் கால் இருக்கு அதில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் அப்படி எதாவது ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது காமிச்சிச்சு அப்படின்னா சேனல் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ஃபர்தர் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நேரில் அலைஸ் ப்ளோ பொறுத்தவரை நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணால் என்ன மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயுமே நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறது தான் ஸோ அந்த ட்ரேடிங்கை இந்த மாதிரி வச்சு பண்ணி நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் வந்துட்டு அதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த இதோட ஹெல்ப்பும் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறேன் அதே நேரத்தில் அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டெலிகிராம் குரூப்ஸ் டெலிகிராம் டெலிகிராமில் நம்ம சேனலோட குரூப் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நிலையில் அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்துட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்துட்டு வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் ஆயிருங்க ஜாயின் ஆனோடனே நம்ம சேனல் நம்பருக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணிவிடுங்க அதே நேரத்தில் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க அது கரெக்டாக பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அந்த குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு நீங்கள் கரெக்ட் முறையில் போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத லைவ்ஸ் நம்ம லைவ்ஸ் இந்த ஒன் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணுறதும் அந்த குரூப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறதும் ஒன்று தான் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு குரூப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஃபாலோவேஷன் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு என்ன கரெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு மோஸ்ட்லி ஒரு சிலருக்கு இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்சிபிள் பண்ணிவிடும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு காசு இதெல்லாம் வந்துட்டு அலைஸ் ப்ளூ அந்த குரூப்ஸும் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த இது மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டையுமே வந்துட்டு இமீடியட்டாக அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ லைவில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் இது பண்ணலாம் குரூப்பை பொறுத்தவரை ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நியூஸ் பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி போகும் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம கலந்து பேசுகிற காண்டி தான் சேனலாக ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் குரூப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த குரூப்லேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா அலைஸ் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்குது ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அலை டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அலைஸ் ப்ளோ பொறுத்தவரை டிமேட் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்தவரை நீங்கள் வந்துட்டு அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை சேனல் நம்பர் கால் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய டாக்குமெண்ட் சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதே ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெல்லி நாளையோட பங்கு சந்தை எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களோடையும் கண்டிப்பாக கெயின் பண்ணி கொடுக்கும் என்னோட அனலைசஸ் கண்டிப்பாக அதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை கெயின் பண்ணலாம் பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரை போதுமானமே போதுங்கிற மனம் இருந்தாலே வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ப்ராஃபிட்டை பங்கு சந்தை எப்பயுமே அள்ளி கொடுக்கும் ஸோ நெல்லி நம்ம எப்பயுமே போதுங்கிற மன மனப்பான்மையோட கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டோட நம்ம எப்பயுமே பாசிட்டிவாக வெளியே போகிற பட்சத்தில் நம்ம கையில் நம்ம மட்டும் இருக்கும் ஒவ்வொரு ரிஸ்க் எடுக்கும் போது தான் எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு ரிட்டர்ன் டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகும்போது நம்ம வந்துட்டு லாஸை சந்திக்கிறோம் ஸோ அந்த இது இல்லாமல் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத தான் ஸோ நெல்லி அந்த அலைஸ் ப்ளூ ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு எங்களோட ஜாயின் பண்ணி அந்த இதில் மூவ் ஆகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அழகாக ஜாயின் பண்ணலாம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கு யூஆர்ஆல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது ஸோ அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெல்லி கோகுலகிருஷ்ணன் அண்ட் கலையரசன் சேனல் நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங